Traveling from Kanter University to Anzang province in the upper delta, Loy and Dr. Le Ang Ton are looking for examples of how local dike building is interfering with the natural flood pulse of the Mekong and if construction of upstream dams will cause even more harm or perhaps help the situation. À, ngày xưa ở vùng này á, người ta canh tác chỉ có hai vụ thôi. Yeah. Nhưng mà bây giờ do nhu cầu về sản lượng lúa càng lúc càng cao lên, thì đã hình thành ra lúa phù ba. Thì để làm được cái lúa phù ba đó, thì người ta phải làm những cái đê bao trượt để như thế này. Thì cái cái đê mà mình đang đứng ở đây thì nó đã um, hình thành vào khoảng ba bốn năm nay. Dikes are not native to the delta. Historically, this area was a natural depression, acting like a huge sponge that would hold floodwaters of the Mekong during the rainy season and release it during the dry. Building dikes to hold back floodwaters to grow a third crop has indeed increased the yearly rice yield, but there is a price to pay. Ở những cái vùng đê bao này do người ta độc canh và cái lúa và thâm canh cái lúa thì buộc cái người nông dân ở trong này à, họ phải gia tăng lên cái lượng phân bón và thuốc trừ sâu. Bởi vì à, lúc đó là cái phù sa trên sông mà không được đi vào trong đồng ruộng để chúng ta à, có được cái duy trì cái độ màu mỡ như vậy. Using more fertilizer and pesticides drives up the production cost and reduces the profit. No matter how you look at it, it's not easy being a rice farmer. Most everyone has to supplement his or her income to make ends meet. And sometimes during the rainy season, the dikes give way, making life even more difficult. Năm 2011, trận lũ đã phá vỡ cái đoạn đê này. Thì một cái khối lượng nước đã tràn vào trong khu vực này làm cho nhiều cánh đồng. The dike broke suddenly at night during an unusually high flooding season. More than 400 people and soldiers tried to repair the breaks, but the crop could not be saved. Thì cái thiệt hại đó thì tới bây giờ chúng ta cũng chưa có thống kê một cách đầy đủ. Nếu mà mình xem xét tất cả cái công lao động bỏ ra rồi những cái um, cái, cái vật liệu mà phải đổ vào trong này hoặc là uh, cái thiệt hại do cái lúa um, gây ra thì cái, những cái đó thì nó gây cái khó khăn cho người dân vào trong năm trong năm 2011. Building dikes in the upper delta to produce a third rice crop also has unintended consequences downstream. The dikes force the floodwaters into a narrower channel that increases its speed, causing even greater erosion and flooding damage in the middle and lower delta, all the way to the sea. Hiện nay cũng chưa có nhiều đánh giá để có thể xác định được là những con đê đó có mang lại à, lại những thật sự à, lợi thật sự cho người dân hay là à, không có đê chỉ cần lũ đem lại nguồn hải sản nó đã mang được nhiều lợi hơn. Potentially, dams upstream on the Mekong can have both a positive and negative effect on this situation. Positive in that they can control seasonal floodwaters, preventing severe flooding. Negative in that without sediments, the water will cause greater erosion downstream and fewer nutrients will reach the delta.